ஹாயால் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்ப டேஸ்டியான பாய் வீட்டு ஸ்டைல்ல சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்றது பார்க்க போறோம் ஸோ ரெகுலராகவே நாங்க பண்ற மாடல் இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ரெசிபி கண்டிப்பா நீங்க பாருங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப இன்கிரீடியன்ஸ் உள்ள நம்ம போலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம் சாரி ஆறு வெங்காயம் அஞ்சு தக்காளி கொஞ்சம் பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு புதினா லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கோம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கோம் கொத்தமல்லி தழை எடுத்திருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் லெமன் வந்து ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கோம் தயிர் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் தயிர் எடுத்திருக்கோம் நெய் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆஃப் நெய் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் எடுத்திருக்கோம் மிளகா தூள் மஞ்சள் தூள் ரெகுலராக நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுற அத்தனை இன்கிரீடியன்ஸும் எடுத்திருக்கோம் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் கேஜி ஆஃப் அரிசி நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ முக்கா கிலோ அளவுக்கு நம்ம வந்து சிக்கன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் போடணும் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னா வந்து உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது நாளையும் போட்டு வந்து நல்லா நீங்க வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கறியோட எல்லா போர்ஷன்லயும் படுற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கடைசியா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்க அதுல தயிர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல பிளேவரா நல்ல சமமா வந்து பரப்பி விட்டு நீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் தக்காளியும் வந்து எல்லாமே நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற அரிசி என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசி வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேஜிக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு பெரிய டம்பிள் ஆஃப் அரிசி வந்திருக்கு ஸோ அதில் டபுள் டைம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து நான் அரிசியை வந்து இப்போ ரவுண்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் ஆஃப் ஆயில் எடுத்துருக்கோம் அந்த ஆயில் வந்து காஞ்சதும் நமக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் என்னென்ன ஸ்பைசஸ் தேவையான அன்னாச்சி புல்லருந்து பட்டு கிராம்பு எல்லா ஸ்பைசஸுமே நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் காஞ்சதும் நம்ம வந்து வெங்காயம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா பொன் நிறமாக ஆகிற அளவுக்கு வதக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து சிம்மில் யூஸ் பண்ணி கூட அடுப்பு வந்து சிம் பண்ணி கூட நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பொன்னிறமான ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்க பாருங்க ரொம்பவும் வந்து லூசி ஆகக்கூடாது வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் அந்த கிரன்ச்சி ஸ்டேஜ்லேருந்து வெளியே வந்துட்ட பிறகு நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கணும் நம்ம ஸோ நம்ம இது வந்து சிம் ஸ்டேஜ்ல ஏன் வச்சு பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம்னா நல்லா வதங்கும் பொழுது அதனோட ஜூஸ் வந்து நல்லா நமக்கு இறங்கும் அந்த ஜூஸ் நம்ம நல்லா இறங்கும் பொழுது பிரியாணியில ஃபுல்லா நல்லா பரவி நல்ல ஃபிளேவர் ஃபுல்லா வரும் அது நமக்கு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்க திறந்து பாருங்க நல்ல ஒரு ஜூஸி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கும் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஜூசி கன்சிஸ்டன்சி வந்த பிறகு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல வெங்காயம் தக்காளிக்குள்ளே பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் சேர்த்துட்ட பிறகு பச்சை மிளகா நமக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நான் வச்சுருக்கேன் நல்லா வதங்கி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த மசாலா கூட மிக்ஸ் ஆகி வர மாதிரி நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே வந்து அந்த சிக்கன் கூட ஒன்றோடு ஒன்று பிளெண்ட் ஆகிடணும் இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி எல்லாம் விடக்கூடாது நல்லா அந்த மசாலா கூட வந்து அந்த சிக்கன் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த சிக்கன்லேருந்து நமக்கு வாட்டர் வந்து வெளியே வரணும் ஸோ இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு தேவையான மிளகாய் தூள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடை மிளகாய் தூள் நான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் மஞ்சள் தூள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து மஞ்சள் தூள் குறைச்சிருக்கேன் ஏன்னா நான் அரிசியில் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு ஊற வச்ச
நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆஃப் நெய் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உப்பு பத்தலைன்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நம்ம இப்ப சேர்த்துக்குவோம் நல்லா மூடி விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்க வந்து திறந்து பாருங்க சிம் ஃபிளேம்ல வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு திறந்து பாருங்க ஸோ சிக்கன்ல இருந்தும் கொஞ்சம் நமக்கு தண்ணி விட்டுருக்கு பாத்தீங்களா சிக்கன்ல இருந்தும் தண்ணி விட்டுருக்கு அந்த சிக்கன்ல விடுற தண்ணில இருந்தே நமக்கு வந்து அந்த சிக்கன் மேக்சிமம் வெந்துரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்ப நமக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான தண்ணி நான் என்ன சொன்ன ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் ஆஃப் தண்ணி அதன் பிரகாரம் உங்களுக்கு எத்தனை கிளாஸ் ஆஃப் அரிசி வருதோ ஒரு கிலோ அரிசி எத்தனை கிளாஸ் வருதோ அந்த கிளாஸ்ல ரெண்டு கிளாஸ் ஆஃப் தண்ணி வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க நல்லா மசாலா எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உப்பு அளவு நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கணும் ஒருவேளை உப்பு உங்களுக்கு கம்மியா தெரியுதுன்னா கொஞ்சோண்டு உப்பு வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சோண்டு கம்மியா தெரியுது அதனால நான் வந்து கொஞ்சமான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஓகே சோ நம்ம முன்னாடியே வந்து சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு தான் சேர்த்துருந்தோம் இப்ப நீங்க சேர்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் பிரியாணிக்கு அந்த அரிசி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நீங்க சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மூடி போட்டு கரெக்டா வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஒரு ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நான் கொதிக்க வச்சு எடுத்துட்டேன் பாருங்க நல்லா கொதி வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு கறியும் நல்லா வெந்திருக்கு சிக்கனும் ரொம்ப சூப்பரா வெந்திருக்கு சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு சீரக சம்பா அரிசி ஊற வச்சிருக்கேன் இல்லையா அது பாருங்க இந்த மாதிரி அந்த அரிசியில அந்த கலர் இறங்கணுன்றதுக்காக கலர்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் சோ அதுக்கு பதில் நம்ம நேச்சுரலா இந்த மெத்தட்ல பண்ணலான்ட்டு சோ அந்த ஊற வச்ச அரிசி இருக்கு இல்லையா அந்த அரிசியை வந்து நம்ம இப்ப சேர்த்துக்கலாம் நல்ல சிக்கன் நல்ல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அந்த அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்ந்தா விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை எடுத்து நீங்க கிளறி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அடி பிடிக்காம இருக்கும் நமக்கு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நாங்க இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கலாம் கிளறி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த அரிசி அரைப்பதமா வெந்திருக்க ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இப்ப வந்து மீதி இருக்க அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் நெய் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் முன்னாடி நம்ம நெய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க அதிகம் நெய் சேர்க்காதீங்க திட்டமா நெய் சேர்த்துக்கோங்க மீதி இருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி அந்த தடைகளை வந்து இப்ப நம்ம மேல தூவி விட்டுக்கலாம் ஜென்டிலா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப வேகமா மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கறியும் உடஞ்சிடுச்சுன்னா பிரியாணியில கறி உடஞ்ச கறி வந்து பார்க்கவே நல்லா இருக்காது நல்ல பெருசா நல்லா ஒரு இதுவா இருந்தாதான் கறி பாக்குறதுக்கே நல்லா இருக்கும் லெவல் பண்ணி விட்டு உங்க மூடி யூஸ் பண்ணி நீங்க மூடி மூடி போட்டு மூடிக்கோங்க அடுப்பு வந்து இப்ப சிம் ஃபிளேம்க்கு போயிடணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி பிடிச்சி மேல தம்ல வச்சுட்டு நீங்க வந்து சிம் பிளேம் வச்சு இன்னொரு அடுப்புல வச்சுக்கலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து ரொம்ப சூப்பரா வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா வந்திருக்கு நம்ம வந்து அடியில இருந்து நான் எப்பொழுதுமே என்ன சொல்லுவோம் பிரியாணி அடியில இருந்து எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் சோ அடியில இருந்து எடுத்து மேலோட்டமா லைட்டா அப்படியே பரப்பி விடுங்க ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு பிரியாணியோட டெக்ஸ்டர் பிரியாணியோட கலர் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு சோ நம்மளோட வெரி வெரி சூப்பர் பாய் வீட்டு ஸ்டைல் சீரக சம்ப அரிசியில செஞ்ச சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பர்பா வந்திருக்கு சோ பாருங்க சோ என்ஜாய் யுவர் ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியான சீரக சம்பா பிரியாணி ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்ல ரொம்ப மினிமலிஸ்டான ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப மினிமலிசமான ஒரு இன்கிரீடியன்ஸ் கறியுமே அவ்வளோ அழகா வெந்திருக்கு பிரியாணியுமே அவ்வளோ ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு ஸோ நீங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் டில் தென் பை நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில பாக்கலா